നമസ്കാരം ജംസ് പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ചും പ്രമേഹത്തിനായിട്ടുള്ള വ്യാജ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് പഴയ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ വന്നു ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രമേഹത്തെ മധുരം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നും കാരണം മധുരം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹത്തെ മധുരം കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിക്കുക ഒരു വിരോധാഭാസമല്ലേ അത് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് നിരസിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നിരന്തരം പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ എന്ന പേരിലും പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ഔഷധങ്ങൾ എന്ന പേരിലും ഒക്കെയുള്ള എന്തുമാത്രം വ്യാജ ഔഷധങ്ങളാണ് പ്രമേഹം എന്ന മഹാരോഗത്തിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കിടയിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊരതിശയമാണിത് യാതൊരുവിധ ട്രയൽസിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകാത്ത ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ലോകത്തൊരിടത്തും തന്നെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ ഔഷധങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുന്ന പല ഡോക്ടർമാരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് പോവുകയാണ് പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യാജ ഔഷധങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയുമധികം പേര് നമുക്ക് പ്രമേഹ സംബന്ധമായ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് കാണേണ്ടി വരുന്നതും ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഒക്കെ സത്യം പരമമായ സത്യം തന്നെയാണ് പ്രമേഹം എന്താണ് ഏതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാവിധികൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും കടന്നു പോകാത്ത ഔഷധങ്ങൾ എന്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ഗിനീപ്പിക്കാകുകയല്ലേ നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എലിയാകുകയല്ലേ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ഔധ ഔഷധങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിപണിയിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത വ്യാജ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് അരുതാത്തത് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാത്തത് സംഭവിക്കും എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊരു മനുഷ്യനും തോന്നാവുന്ന ആ ഒരു വികാരം ഇപ്പോൾ പ്രമേഹം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പരസ്യത്തിൽ കാണുകയാണ് പ്രമേഹം അത് ടൈപ്പ് ഒണ്ണോ ടൈപ്പ് ടു ആകട്ടെ നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു പൊടിയിലൂടെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആകർഷണ വലയത്തിൽ പാവം മനുഷ്യർ വീണ് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഡയബറ്റിസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മറ്റും കാണുന്ന ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മറ്റൊന്ന് പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് 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 വരികയും ചെയ്യുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരിലും കാണുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ 
ഉത്ഭവം അത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസിനെ കാരണം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതിന് ഒന്നിലധികം ഔഷധങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു വരുന്നത് പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നില്ല പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് അമിത വണ്ണമുള്ളപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും വണ്ണം കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വയറിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഫാറ്റ് അപ്ഡൗൺ ബേസിൽ കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സസൈസും ഡയബറ്റിസും ഔഷധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഏകദേശം പരിപൂർണമായിട്ട് നശിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഇൻജക്ഷൻസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഔഷധ ഔഷധങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്ത് ഗുളികകൾ മാത്രം കൊടുത്ത് ബീറ്റ കോശങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി മാറ്റി അതിനെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് തീരെ ഇല്ലാതായി പോവും പരിപൂർണമായിട്ട് നശിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ ആദ്യമൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് നാം കരുതിയിരുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അതിന് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് നോൺ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡയബറ്റിസ് എന്നായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്നാണ് കാരണം അതിലും ഇൻസുലിൻ ഇൻജക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഇൻസുലിൻ ഇൻജക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി അത്ര വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണത് ഡയബറ്റിസ് ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സങ്കീർണമാണ് ആ രോഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയധികം വ്യാജ ചികിത്സകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കരുതിയിരിക്കുക ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് രോഗികൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ സാധാരണ വരാനുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല മറുപടി പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം വിശ്വാസമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്തരം വ്യാജ ഔഷധങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ചിലതിൽ കാണും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ രോഗികളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾക്കൊപ്പം കഴിക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും കാണില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചറിയുവാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ വായിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രമേഹത്തിനെതിരെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിനാണ് വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യാജ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഔഷധങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഒരുപാട് വിൽക്കപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പതിയെ 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 അപ്രത്യക്ഷമാവും പിന്നെ മറ്റൊരു പേരായിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഔഷധങ്ങൾ ഒറിജിനലാണ് എങ്കിൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ പരസ്യം ചെയ്യാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതത്തിൽ കാരണം നിയമമുണ്ട് അത് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ഒരു ഔഷധമായിരിക്കും ഗുണമുള്ള ഔഷധമാണ് എങ്കിൽ അതിന് ഫലവും കാണും പാർശ്വഫലവും കാണും പാർശ്വഫല ഔഷധങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഏത് വ്യക്തിയിൽ കൊടുക്കാം ഏത് വ്യക്തിയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റ് ഔഷധങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഔഷധങ്ങൾക്കൊപ്പം പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ നന്നായിട്ട് അറിയാതെ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയും സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ 
ഒരു ഔഷധത്തെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലൂടെ എട്ടോ പത്തോ വർഷം പഠിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഈ ഔഷധം മറ്റൊരു ഔഷധത്തിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു പരസ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല രോഗികൾ അതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പം പ്രമേഹമേ ഇല്ല എന്ന് അപ്പം എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ പ്രമേഹം ചിലപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാകാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ രോഗം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ രോഗികൾ അങ്ങനെ തുറന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് എങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് എസ് ബി എ വൺ സി ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ പല സമയത്ത് നോക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗർ വാല്യൂസ് ലൈഫ് പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണോ എന്നുറപ്പാക്കണം അല്ലാതെ അന്ധനെ പോലെ ചികിത്സിക്കരുത് വെറുതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളിലെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടോ അത് അതേപടി തുടരുത് ഇത് ശരിയായ വണ്ണം എനിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഈ ഔഷധങ്ങൾ കാരണം വൃക്കയ്ക്കോ കരളിനോ പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എത്ര എത്ര ലക്ഷം പേർക്കാണ് പഠിക്കാതെ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ റിക്കമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃക്കയ്ക്കും കരളിനും പാർശ്വഫലങ്ങളും ഗുരുതര രോഗങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുമില്ല കാരണം സാധാരണ മനുഷ്യരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് പച്ചിലകളും അതുപോലെ വേരുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭസ്മം ഈ പൊടികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾക്ക് പാർശ്വഫലമില്ല എന്നാണ് എന്തൊരു മണ്ടൻ ചിന്താഗതിയാണത് നമ്മൾ പ്രകൃതിദത്തമായ ഏതൊക്കെയോ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇലകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയില്ലേ അങ്ങനെ എത്രയോ പച്ചിലകളും വേരുകളും ചെടികളുമാണ് ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ളത് കൊടും വിഷമുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഹോമിയോ സിദ്ധ യുനാനി മറ്റ് ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻസ് എന്നൊരു പകതിരിവേ വേണ്ട എല്ലാം മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഏതൗഷധം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാലും അത് ശാസ്ത്രീയമായ വിധിപ്രകാരം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു അതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത്രയൊക്കെ അറിവുള്ള ആളാണ് ഇതൊക്കെ നേടിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അവസാനം നമുക്ക് നഷ്ടം മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് എന്ന രോഗം ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് എന്ന രോഗം ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അതിന് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്നൊരു വകഭേദമൊന്നുമില്ല പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രമേഹം തന്നെയാണ് മധുരം കഴിച്ചൊന്നും പ്രമേഹം ചികിത്സിച്ച് കളയരുത് അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്തമില്ല പുത്തൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് അത് മറക്കരുത് സ്വയം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാതെ സ്വയം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതെ സ്വന്തം ശരീരം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ദയവ് ചെയ്ത് പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുള്ള ഔഷധങ്ങൾ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രമേഹരോഗ ചികിത്സയിൽ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും വ്യായാമവുമാണ് വ്യായാമം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളമാകാം ഏത് വിധത്തിലാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നോക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ ശരാശരി നോക്കിയിട്ടും ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളിലൂടെ നിജപ്പെടുത്തിയ ശേഷവുമാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം കൂടുതൽ വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് വൃക്ക തകരാറിനും അന്ധതയ്ക്കും വരെ കാരണമായി മാറും വ്യായാമ വേളയിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം വരുന്ന വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കാരണം 
നമ്മൾ പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് നിജപ്പെടുത്താതെ വ്യായാമം തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും തുടരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊന്നും ആർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ചികിത്സ ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം എങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഒരുപാട് കാലം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും അടുത്ത മാസം ജംസിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ജ്യോതിദേവ്സ് ഡയബറ്റിക്സ് സെൻറ്റർ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം